Cause I'm a free Norita Rodríguez aquí, desfile, por favor, Norita. que desfile Un chorcito infantil siempre oh, wow. Bienvenida a esta morenaza oh, Y anden wow. TT, Norita Rodríguez un look flojito eh, para este jueves, hermosísimo Norita, poniéndole, combinando con Carlitos también, eh, los colores. Bienvenida, ¿Qué Norita. ¿Por qué estás marcha Hola, atrás, Norita? ¿Cómo estás? <risa> Porque no hay que darle la espalda a, la, a las cámaras, a la audiencia. No Solamente por eso. La cola. ¿No te gusta mostrar la cola me da vergüenza. o no te gusta darle la espalda a la audiencia? Ni una de las dos cosas. Me da vergüenza mostrar la cola, es como que muy modelo, no soy modelo. Y tampoco para dar la espalda. Bueno, porque hay como una estructura, ¿verdad? En la televisión, tipo, nunca des la espalda a la cámara, pero hoy por hoy ya se rompió eso, ¿verdad? Ahora ya, no. ya es solo la sí. espalda. Ahora ya es solo la espalda, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, cuando tenemos invitadas como Norita Rodríguez o la que ya nos acompañan en breve, nada más, ahí la veo de espalda justamente a la conejita. Sí. Bueno, ya está con nosotros Ella sí en breve. puede mostrar la espalda. Bueno, Norita, contanos un poquito este, esta faceta, porque recién integrada también a Teleshow, una etapa más en tu, en tu vida dentro de la comunicación. ¿Cómo estás? Contanos esa experiencia. Yo estuve en principio en Teleshow y de Teleshow me fui como jurado del Baila Conmigo Paraguay. Y ahora, horario central de nuevo. Sí. Programa, el programa, uno de los programas más importantes de Telefuturo. Y... Espera, 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 vamos por parte. Contanos primero acerca de Teleshow, o sea, esta etapa también, porque si bien estuviste eh, en sus inicios de Teleshow con Pero otro que equipo... que ya no se haya más, Norita, Claro, hoy está con un equipo Más nuevo. sea poco ya es para vos, Norita, ¿o qué? No, nada que ver. Realmente tengo un grupo nuevo, un, un grupo de compañeros eh, renovado, con el que me llevo fantástico. Es ¿Lo más... dejás Teleshow o seguís? Sigo. Creo que soy una de las únicas eh, figuras que pidió estar en ambas partes y me concedieron ese honor porque yo no quería dejar mi grupo de trabajo. A mí me encanta hacer periodismo de farándula. Pero no tienen me el divierto. mismo horario, Norita, por si acaso. No, yo estoy desde las 5 de la mañana ya aquí por los pasillos, después me voy. Es, están cerca los dos canales, así que estoy de un lado al otro, no tengo inconvenientes. Allá tengo un productor fantástico que me tiene todo listo, todo preparado. Nos comunicamos por mail, ya me da para, para ir leyendo las ¿Qué noticias. ¿Qué tal esta nueva etapa de Teleshow? Un nuevo equipo totalmente renovado con Álvaro Mora a la cabeza. No perdonan uno, dice, no dejan muñeco con cabeza. Me contaron es ahí. Increíble entre ellos. cómo cambia de un equipo al otro la manera y el sistema de trabajo. Con este nuevo grupo realmente somos un equipo. Todos podemos hablar, todos podemos opinar, nos llevamos extremadamente bien, demasiado ya. Y que eso es lo que importa, ¿verdad? Al fin y al cabo para que funcione y esa energía se vea reflejada justamente en los números que mide la audiencia de, 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 del programa. Y yo creo programa. que es a lo más difícil que uno puede llegar, por eso es que yo cuando me, me propusieron lo otro, que después vamos a hablar, yo pedí no dejar Teleshow porque es la primera vez que ensamblé perfecto en el equipo y yo no lo esperaba, porque esperaba una personalidad diferente de Carmiña, de Álvaro y... Si, si bien dijiste, bueno, estuviste en sus inicios en Teleshow, este, y antes del bailando, y justamente te pregunto, antes del bailando, ¿te veías profesionalmente dentro de la comunicación en dónde? Si no, si no hubiese existido el baila conmigo. Yo, yo me veía... O, o conducir un programa que me encanta, algo tipo del estilo de pelusa, estilo pelusa, o de lo contrario, sí como panelista, porque me gusta hacer cosas divertidas. Yo creo que doy para todo, excepto y aclaro a lo que no podría o no sé si no me gusta hacer es el noticiero. Porque yo como Demasiado que... serio ya. Sí, es como que hay noticias que de repente no las querría dar. Bueno, claro, recordemos que Norita también siempre es eh, una persona que está sonriente, de oreja a oreja, con la sonrisa Además a donde que sea es que demasiado... Esté. Vos sos muy artista, Norita. El noticiero es algo más serio, a lo mejor te gusta bailar, cantar. Y bueno, justamente también la pregunta que queríamos hacerte es ¿qué, qué, qué pasa con la nueva temporada de Yo me llamo? Que genera, está generando demasiada intriga. Y bueno, tu incorporación creo que es ya un buen paso para ir sabiendo qué es lo que va a ocurrir en este año. Si realmente me incorporo al equipo, estoy feliz. Hay profesionales de primer nivel y... Bueno, se, se, viene, se viene Yo Me Llamo. Sí. Segunda temporada de Yo Me Llamo. El programa más visto de la televisión nacional aquí por Telefuturo. Sí. Pero bueno, Norita Rodríguez... ¿Qué función va a cumplir? Es más, tiremos la consigna en las redes sociales. Por favor, José, si me puedes ayudar. Entonces, tiramos la consigna para que la gente también pueda interactuar con nosotros y, y bueno, saber si a dónde va Norita. ¿Va como jurado? ¿Va como co-conductora? ¿Va como conductora? 
va como coach, claro, va como porque directora, eh, que directora artística. Chasser, Deja. Claro, el, recordemos el programa, eso. Queda el, el espacio ahí y nos decían que iba capaz y sea una mujer. Claro, muy buen punto. Anita Chaz está fuera en esta temporada. ¿Ocuparía su lugar? ¿Qué dice el público? ¿Te gustaría ahorita <risa> ser jurado otra vez? Sobre todo por tu experiencia, ya lo que fue baila conmigo. Siempre fuiste una jurada super Los muchachos detrás de cámara me parece que saben. Los muchachos saben. Parece detrás de ¿Saben, cámara. ¿Saben, ¿Saben algo? Sí, mira, y eso que están solamente con las cámaras ellos, pero todos lo saben. Aquí. Manejan la información. Manejan la información, me dicen que no, que jurado no vas a ser. Estoy capacitada, yo creo que debe ser la pregunta. Estoy no. capacitada para esto, para lo otro, para lo otro, o para qué me vos te considerás, ver a la gente? ¿Vos te considerás capacitada para cualquier rol dentro, del, dentro de Yo Me Llamo? Cualquiera. Cualquiera. Me pongan como competidor. Como participante. Sí, sí, sí. Vestuarista. Sí, re, me encantaría diseñar. <risa> Directora artística. Todas cosas. Sí, creo que ya tengo la capacidad y los años de trayectoria. Conducción. Gerente comercial. Creo que podría. No, bueno. ya tuviste la oportunidad de conocer a los participantes nuevos. Ya, ya conocí también a los profesores, ya conocí a, lo, a todos los que forman el plantel, el equipo, el equipo técnico, tanto como la producción. Eh, sí, ya. Bueno, a, recordemos, ayer nosotros como producción de, del resumen tuvimos una reunión justamente con, con, con la cabeza de, de esta gran producción que es Pablo, este, el chileno, el chichichi. El chileno. Bueno, a, y estuvimos, estuvimos reunidos, pero cuando salimos de la reunión nos cruzamos también contigo que te venías a otra reunión justamente con la producción de Yo Me Llamo. Y con Entonces, el eso nos llamó la atención, paramos las orejas ahí. Este, de reunión en reunión. sí. Te vimos con todo el equipo, vos solita. Sí, claro, está bien. Así es. Y contanos Mucho más, misterio. la encuesta ya está, la, la encuesta ya está hecha. En Ahí las está. redes sociales, el resumen, arroba el resumen, Twitter, Facebook Miren, y, el, e Instagram. El 67% cree que vas a ser jurado, Norita, y el 33% que vas a ser conductora. Muy bien. ¿Te gustaría ser conductora? ¿Te estás para destronar la patio Urbana? La pregunta ya era. ¿A quién? A Pati. A Pati, ¿por qué no, Quique? ¿Por qué no? ¿Qué dos pasa mujeres. si son dos mujeres? Claro. Dos mujeres es un camino. Acordate que después viene otro programa también que se va a requerir de Quique, así que puede ser. Norita, ¿y por cuánto el pase a Yo Me Llamo? O pase sea, no millonario. No hay un pase porque te permiten todavía las seguir en el programa, claro, dos, en el teleshow. Doble ¿Cuánto sueldo? cuesta, Norita Rodríguez? Doble sueldo. Eso es lo bueno. Y realmente este es el canal más grande. Este es el canal que mejor paga. Y voy al horario central. Así que los números son... Imagínate. 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 Norita, ¿eh? Norita muy ahí. fuerte el aplauso. Fuerte los aplausos. Va a caer el próximo Norita. asado. La verdad y bien que empiece. Se lo merece. ¿eh? Una carrera muy linda. Extensa. Realmente. Y lo Extensa. importante es que sigue vigente porque recordemos que Norita... Espera, 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 espera. Eh? Y esa foto... Epa, mira una foto que acaba de llegar a la producción. Pera, pera. Esa sos vos, Norita. Sí. Está en una oficina. Espera, la oficina propia, me están diciendo, la oficina propia, no. ¿Tenés oficina, Norita, Norita Rodríguez? Ah, bueno. Sí, es mi oficina, estaba trabajando desde las 5 de la mañana, estoy trabajando. Espera un poco, espera, 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 espera. espera. Eh, Quiero el circuito esto cerrado no, del esto canal. Yo no estoy entendiendo, espera, yo no estoy entendiendo porque hasta donde yo sé, solamente la producción tiene una oficina eh, dentro de, de, de lo que es Yo Me Llamo, no la producción en sí, pero... Una conductora o un jurado nunca tuvo una, una oficina. O sea, no estás dentro de lo que estamos recordando. a la gente que la conductora está en las playas del Brasil. El conductor de media hora en ahorita en una oficina bajo aire acondicionado. ¿Qué es eso? Está mi oficina en un costado y está la oficina general donde están todos los productores. Ahí lo Espera, que hay pero, que mandar el currículum. A la oficina de Norita había ¿Por qué sido? vos tenés Ay. una oficina privada, propia, única? Y me dieron una oficina y ahora pedí una computadora. Así que... ¿Cómo ya tomaste? ¿Tenés aire acondicionado de la Te dieron una computadora, ¿qué va? ¿A encargarte de los diseños de, 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 de Yo me llamo? ¿Tiene wifi? Eh, sí, tiene. Ah, oh, bueno. Ay, me voy a encargar oh, de wow. todo. Ah, oh, wow. Qué bueno, Norita, pero Atención me da curiosidad. Atención exclusiva. Parece que tiene algo que ver con el tema de la producción, ¿eh? Oficina ya es que hay que trabajar, chicos, ¿eh? No es más irse a mostrar la hay cara, la cara, no. Hay que producir, acá parece. ¿Será que le vas a estar ayudando a los participantes? Voy a estar en todas. ¿Cómo en todas? ¿Vas a ser la directora Mira, general, entonces? Contanos ya algo. A ver cómo está la encuesta. Primero veamos cómo está la, la encuesta, justamente. 
a ver qué opina la gente, qué dice, qué, cuál piensan que sería el lugar oh, de Norita ah. Rodríguez en la segunda temporada de Yo me llamo. Y hay un 32% como jurado, 10% como artista, 45% como coach y 13% como conductora. Coach. Y para ¿Podría enseñar, ser? enseñar a los que van a cantar, creo que izquierda, izquierda, derecha, derecha, no es buen currículum. Sí, claro, Pero porque sí, recordemos la faceta de cantante 180, de Norita Rodríguez. 180. ¿Recordás alguna canción de Norita Rodríguez? 180, 180, 360. Sigue, sigue sonando en las radios, así que si vende, si pauta, es porque sirve. Bueno, este... A mí me deja totalmente desconcertado esto, no, no, no sé hacia dónde puede ir Norita. Me, me extraña muchísimo que sea la primera eh, dentro de la producción con una oficina propia. O sea, no, no entiendo mucho se eso. Se puede decir que Contanos. es la primera confirmada ya de Yo me llamo. Conclusión, claro. idea esto, central. Esto ocurrió ayer cuando nos cruzamos justamente en el pasillo, después de esa reunión que, nos, que tuvimos nosotros y tuviste vos. Esa ya fue mi tercera reunión porque a partir de ahora... Soy directora artística del programa de horario central de Telefuturo. Oh, pues Yo me llamo. ¡Aplauso! ¡Aplauso, Qué lindo. Norita! ¡Felicitaciones, Norita! Increíble. ¿Cuál va a ser la temática, la directora línea que quieres seguir en tu nuevo reinado en Yo me llamo? Tu línea artística. Realmente la idea es seguir como estaba porque el, el programa fue un éxito rotundo. Queremos agregar un poco más de show. De hecho, el lunes 16 empieza el programa de casting donde van a pasar por un tobogán de emociones. Se van a reír, se van a emocionar, van a llorar, van a conocer a artistas de primer nivel con tanto talento. Espera, eso ya sabemos, Norita, eso ya sabemos. Pero vamos al caracú de la cuestión acá, al, al punto central. Dentro de la encuesta no pusimos directora artística porque evidentemente sabemos que la directora artística es Rocío Rolón. O, o era Rocío Rolón. Rocío es, es, se encarga de todo lo que sea los ¿No? participantes. Todo lo que tenga que ver con los participantes. Director artístico ya tiene que ver con los participantes. Puesta en jurado, escena. Todo. Puesta en escena, con ah, el mamá nexo. querida, qué, ah, qué bueno, labor. ¿Y te gustaría Muy hacer difícil. algunos cambios, Norita, o mantener el equipo así como está? Mantener exactamente como está y agregarle un poquitito más de... Polémica. Algo más picante al programa. Conocer un poquito más a fondo a los participantes como para que cada uno de ustedes pueda saber a quién elegir, a quién votar, O sea, a quién todo preferir. eso va a salir de la cabeza de Norita. Rodrigo, o sea, toda la puesta en escena que veamos de aquí en más en, en la segunda temporada de Yo me llamo, va a salir todo de tu cabeza, de esa oficina, de ese cuadrilátero, de esa computadora, de ese lugar tuyo. Esa oficina es el lugar de la creatividad, así de la que, creación. Hay que, crear, que hay que crear, crear y crear. Eso es lo que es la artística de un programa. Espera, ¿sabes qué, Norita? Eh, yo necesito refrescar un poco Te mi acaloró mente. mucho. O sea. Me acaloró esto, refrescar el ambiente, refrescar.